non andate via, restate qui fino alla fine della recensione perché in coda c'è una scena esclusiva che è stata tagliata da Ackerman e quindi non inserita nella versione finale del film che io sono riuscito a recuperare, adesso non posso dire come perché i metodi non proprio legali e, e quindi posso pubblicarla qui in esclusivo sul mio canale YouTube eh, mi raccomando guardatela, magari salvate il video, scaricatelo perché questa scena non la potete vedere da nessun'altra parte, eh, mi raccomando. Io sono ancora sconvolto per quello che ho visto. Cioè, tre ore e 13 minuti. Jean Dilman, quello... Eh, no, aspetta, non so neanche il titolo, è così difficile. Jean Dilman, 23, quello com'è, che documents, 1080 Bruxelles. Questo è il titolo del film di Chantal Ackerman che è stato eletto fin del secolo da una rivista pubblicata dal British Film Institute e so, l'ho visto perché è uno dei film che se viene anche solo menzionato in questa classifica forse andrebbe visto, andrebbe guardato però in cosa consiste questo film? Cioè, questo è il problema il problema di questo film è che l'autrice ha un'intenzione che è quella di mostrare eh, la vita quotidiana, la routine di una donna, di una casalinga che ha un figlio, è vedova e per mantenersi si prostituisce una volta al giorno e lo fa seguendo uh, tutti i gesti che compie questa donna come cucinare, fare delle commissioni fuori, andare a comprare qualcosa in una bottega, eh, tutti questi gesti quotidiani eh, e noi li viviamo alla velocità con cui vengono compiuti quindi stiamo lì vediamo che pela delle patate inizia a pelare le senza per la patata per l'altra quindi col coltello molto più lento e ci mette dei minuti e, e quant'altro insomma poi adesso ovviamente vi dico anche la fine perché tutto questo eh, a un certo punto si incrisina cosa succede cosa succederà in questa vita che va a incrinarsi succede che le patate sono stracotte Cade una forchetta che aveva appena lavato, perde un bottone della giacca, le cade di mano alla spazzola mentre stava spazzolando le scarpe. Se voi capite il dramma, il dramma, eh? Il film è ambientato in tre giorni, tre, tre parti, che è una giornata della vita di questa donna. E quando quindi succedono queste imprevisti, la sua vita, la sua routine inizia a andare in frantumi da questi imprevisti clamorosi come quella del bottone che dovrà cambiare tutti i bottoni della giacca ecco, lei poi riceve il cliente del terzo giorno in questo caso, vedete negli altri casi non faceva vedere cosa succedeva in questo caso si vede che stavano facendo sesso e lì era un moto come di repulsione vuole fermare un attimo il gesto anche se non è che poi fa molto per fermarlo quello in realtà sarebbe un orgasmo da parte sua, ecco, come se lei volesse impedire di, di provare il piacere in quella, in quella scena. E dico che è un orgasmo perché l'ho letto su Wikipedia e eh, io non l'avrei mai capito dalle immagini. E senza fare facile da un IA sugli orgasmi femminili, ecco, però è un po' ambiguo, un po' molto ambiguo. E lì cosa fa? Come mentre l'uomo già c'è ancora sul letto contento di ciò che ha fatto e rilassato lo pugnala lo uccide ecco, questa morte intanto io consiglio sempre eh, la soluzione di far succedere qualcosa in estremo e metterci un bel omicidio una, una soluzione facile facile semplice semplice per, per creare vuol dire, un forte impatto in chi guarda quello c'è di più impattante di un omicidio eh, anche di più uno scorciatoio più semplice di mettere un omicidio all'interno di un film che ovviamente è un film che non è un horror, non è un poliziesco, non è un film di criminali, ecco. però ci metti un bel omicidio così sei sicuro che fai un forte impatto sullo spettatore. Ecco, i minuti seguenti l'omicidio in cui lei è seduta nella sua casa con la camera fissa sono sicuramente i due o tre minuti, quello che durano, eh, i momenti più belli di tutto il film in cui assistiamo al dramma di un'esistenza calcolata, misurata, insoddisfacente, eh, mettiamoci tutto quello che vogliamo, eh, comunque non felice, 
che dire di questo film. Cioè, questo film è stato pensato per torturare lo spettatore per tre ore, perché guardate bene che non succede proprio niente in queste tre ore. Eh. Tre ore di nulla e poi ci sono 7-8 minuti finali in cui capita tutto. Io non so francamente come si possa eh, applaudire a un film del genere. Se fosse durato un'ora, tu ci metti 50 minuti eh, di routine quotidiana senza che accada nulla, come poi il film, se metti però 50 minuti, non tre ore, se metti 50 minuti dove lo spettatore si può annoiare quanto vuole, esattamente come si annoia in queste tre ore, cioè non è che se, questo film poteva durare anche 24 ore, 48 ore, e poteva durare una settimana, poteva durare mezz'ora, cioè non cambiava niente, cioè tutto quello che succede nelle prime tre ore poteva durare all'infinito o mezz'ora che il risultato sullo spettatore era esattamente lo stesso. Quindi se questo è il miglior film della storia del cinema forse meglio iniziare a fare qualcos'altro nel tempo libero perché io posso dire che non mi sono mai annoiato così tanto in tutta la mia vita. C'è un film che mi richiama questo Jean Diel che è La morte del signor Lazarescu eh, film rumeno di inizio anni 2000, adesso non ricordo esattamente la data, eh, nella quale anche lì si osserva la quotidianità di quest'uomo. Però c'è cioè, la morte del signor Lazaresco, che è comunque un film eh, lungo, eh, si può dire che i ritmi sono molto bassi, eh, rispetto a questo film dell'Hackerman, è eh, Rambo. Come sport. 